ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் டுகெதர் அண்ட் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சார்ஜஸ் உடைய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சில செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த சார்ஜை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறேன் அதில் ஒரு சில ஃபினாமினல்ஸ் நடக்க போகிறது அது எதனாலன்றத உங்களால் சொல்ல முடியுதா அப்படின்றத பாருங்கள் சி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய ஓல்டு டிவிஸ்லலாம் கிரியேட் ஆகிற ஸ்டாட்டிக் ஓகே சி உங்கள் வீட்டில் வந்து பிக்சர் டியூப்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இந்த பழைய பெரிய பெரிய டிவிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிவிஸை நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிவி ஸ்க்ரீனால் போய் உங்கள் கையை வைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் ஃபிங்கர்ஸ்லலாம் ஒரு சின்ன டிங்கிளிங் ஃபீலிங் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண வாய்ப்பு இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி பழைய டிவிஸ்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் ஓகே உங்கள் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா எப்பயாவது இந்த மாதிரி டிவிஸு வென் யூ கம் அக்ராஸ்னா நீங்கள் அதில் போய் அழகாக கை வச்சு பாருங்கள் அந்த டிங்லிங் ஃபீலிங் நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்த வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இப்போ இருக்க நிறைய ஷாப்பிங் மால்ஸ்லாம் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே இந்த கேம்ஸ் பார்க்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே இந்த மாதிரி நிறைய வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம் அதில் போய் நீங்கள் உங்கள் கையை வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பாடி ஹேர் தலையில் இருக்க ஹேர்லாம் வந்து இட் வில் லைக் இந்த மாதிரி இட் வில் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஓகே இது லைக் எதனால் நடக்குது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்ச ஃபினாமினன் எதனால் நடக்குது இன்னொரு விஷயம் உங்கள் வீட்டில் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் அ பெட் கேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் வென் தட் பெட் கேட் கம்ஸ் அக்ராஸ் ஸ்டைரோஃபாம் ஓகே ஸ்டைரோஃபாம் பால்ஸ்லாம் அது மேலே படுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடய ஃபர்ல வந்து ஒட்டிக்கும் சி ஸ்டைரோபாம் ஜென்ரலாக வந்து இட் ஒன் ஸ்டிக் லைக் தட் ஓகே ஆனால் இந்த கேட்டோடைய ஃபர்ல படும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒட்டிக்கும் ஈவன் தர்மக்கோல் இருக்கு இல்லையா ஸ்டைரோஃபாம்லேயே இப்போ இந்த குட்டி குட்டி தர்மக்கோல் பீசஸ்லாம் வந்து ஈவன் நம்ம மேலே படும்போது கூட நீங்கள் என்ன கவனிக்கலான்னா சில நேரத்தில் நம்ம ஹேர் மேலே அப்படியே ஒட்டிக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கான பதில் தான் இந்த சார்ஜஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றதுனால ஸ்டாட்டிக்காக இருக்க சார்ஜஸ் பற்றி தான் இந்த லெசனில் நம்ம அதிகமாக படிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ சார்ஜஸ் ஏன் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபினாமினனு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது இந்த சார்ஜோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன அதுதான் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ முதல்ல எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இதை பற்றினா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சரி நம்ம உலகத்தில் இருக்க எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது வாட் எவர் மேபி லிவிங் திங்காக இருக்கட்டும் நான் லிவிங் திங்காக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் சரியா இது எல்லாமே எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மைன்யூட்டான ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த ஆட்டம்ஸே இன்னும் ஃபர்தரா பிரேக் பண்றோம் ஆட்டம்ஸ் எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்னா அப்ப இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் மூணு சப் அட்டாமிக் பேசிக்கா மூணு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு அது தெரிய ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி சொல்றான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்டு எலக்ட்ரான் இப்ப இந்த ப்ரோட்டான் இருக்கு இல்லையா இது என்ன சார்ஜ் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் வேற எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் வந்து கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த சார்ஜ் ஓகே ஸோ இந்த சார்ஜ் எல்லாம் ப்ரொசஸ் பண்றவங்க யார் அப்படின்னா ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் தான் நம்மளை சுத்தி எல்லாமே ஆட்டம்ஸால இருக்கு அப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த சார்ஜஸால வி ஆர் சரௌண்டட் இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்ப அடுத்து இந்த சார்ஜஸை பத்தி ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் நம்மளை சுத்தி இருக்குல்ல இது வந்து கேன் நெய்த பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய் புதுசா உருவாக்கவும் முடியாது ஏற்கனவே இருக்கிறத நம்மளால டிஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இது என்ன அப்படி கெனாட் பி டிஸ்ட்ராய்னா என்ன கெனாட் பி கிரியேட்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கலாம் சி பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாரு நீங்கள் கூட இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ராடு ஒரு சில்க் கிளாத் எடுத்துக்கிறார் சரியா உங்ககிட்டயுமே இது இருக்கு அப்படின்னா யூ ஆல்சோ ட்ரை இட் இப்
என் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரப்பன் முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு காண்டாக்டில் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்னா இந்த கிளாஸ் ராட்ல இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாம் அப்படியே சில்க்கு கிளாத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும் விச் மீன்ஸ் இப்போ கிளாஸ் ராட்ல வெறும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் இருக்கிறதுனால இந்த கிளாஸ் ராட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு இங்க இருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் யார் அக்வயர் பண்ணா சில்க் கிளாத் அதனால இட் பிகேம் வாட் இட் பிகேம் நெகட்டிவ் ஓகே ஆனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இப்பயும் அப்படியே தான் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டலா கிளாஸ் ராடு கிட்ட எவ்வளவு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டோட்டல் நம்பர் என்ன இருந்ததோ அதுதான் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஈக்குவலா டிவைட் ஆயிருக்கு எங்க இருந்தும் புதுசா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜோ புதுசா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜோ கிரியேட் ஆகல ஸோ இங்க அப்சர்வ் பண்ண இந்த சின்ன ஃபினாமினா தான் இப்போ நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா அந்த இங்க இருந்து படிக்கிறோம் பாருங்க நீங்களும் அப்படியே என் கூடவே வாங்க ஹி கன்க்ளூடட் தட் சார்ஜஸ் ஆ நெய் த கிரியேட்டட் நார் டிஸ்ட்ராய் சார்ஜஸ் நம்மளால வந்து கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு சார்ஜை நம்மளால டிஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது பட் கேன் ஒன்லி பி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டு அனதர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இங்க கிளாஸ் ராட்ல இருந்து சில்க் கிளாத்துக்கு போன மாதிரி ஆனா புதுசா கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இது அப்படி நம்ம யூனிவர்ஸ்லாவும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஹோல் யூனிவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஹோல் யூனிவர்ஸ்ல இருக்க டோட்டல் சார்ஜ் என்னைக்குமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் இவ்வளவு பெரிய யூனிவர்ஸ்ல சார்ஜ் எப்படி இருக்கு கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கு நம்ம என்ன நினைச்சாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது புதுசா ஒரு சார்ஜ கிரியேட் பண்ணவோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணவோ முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ இது அழகா நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இது இப்ப ஒரு வாட்டி படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு சூப்பரா புரியும் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கேன் நெய்த பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய் உங்களால சார்ஜ் என்ன பண்ண முடியாது கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது டிஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது In any physical process, இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த கிளாஸ் ராடு சில்க் கிளாத் மாதிரி எந்த பிசிக்கல் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் த நெட் சேஞ்ச் இன் சார்ஜ் வில் ஆல்வேஸ் பி ஜீரோ நெட் சார்ஜ் என்ன ஆகாதான் சேஞ்ச் இன் சார்ஜ் ஜீரோவா தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க சார்ஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகாது டிக்ரீஸும் ஆகாது ஸோ டெக்னிக்கலா சார்ஜஸ் சேஞ்சே ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இப்ப அடுத்த டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னா குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜஸ் குவான்டைஸ் பண்றதுனா என்னது அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் சி ரொம்ப சிம்பிளா இப்போ யாவது பிரேக் இன் டவுன் சார்ஜ் வந்து குவான்டைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கிவன் ஆப்ஜெக்ட்ல டோட்டலா எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்றத கால்குலேட் பண்றது தான் குவான்டைசேஷன் இப்ப நமக்கு இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் நோன் சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் தான் அவங்களுடைய சார்ஜ் தான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் நோன் சார்ஜ் ஸோ ப்ரோட்டானுக்கு சார்ஜ் எழுதும் போது இ பாசிட்டிவ் பிளஸ் எழுதும் வேறஸ் எலக்ட்ரானுக்கு இ நெகட்டிவ் ஓகே ஏன்னா எலக்ட்ரான் தான் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டானா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இல்லையா அது டினோட் பண்ண இ மேல பிளஸ் இல்லை மைனஸ் போடும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா போத் எலக்ட்ரான் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரோட்டானுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே சார்ஜ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதை வந்து மிலிக்கன் அவருடைய ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கண்டுபிடிச்சாரு விச் வில் கம் பேக் டு லேட்டர் சரியா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல டோட்டலா எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் த சார்ஜ் Q, okay, of any object is equal to an integral multiple of this fundamental unit of charge E. That is, if an object has any charge in an object, if you know E is the value of E, that is the integral multiple. So, n into E. What is the n? What is the n? If an object has any total charge, one electron has any charge, or one proton has any charge, that is the same. If you have an example, if you have a pen, then in the pen, the total number of electrons and protons is n. Okay. So, on the total number, say, if you have 20 million protons and 20 million electrons, then you have a value of 40 million. If you have a total of 40 million, then you have a value of 40 million into the charge value of E. This is very simple. This is how you calculate it. This is how you calculate it. This is how you calculate it. So, we have to write an equation. The formula is Q is equal to N into E. And N is equal to N. Number of charge in an object. One object is the number of charge in an object. Now, what I have said is that Millikan, Robert Andrews Millikan, he used the oil drop experiment to use the charge value, the value of E. He used the charge value of E. He used the charge value of E. 
ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஒரு சிங்கிள் ஸ்மாலஸ்ட் நோன் சார்ஜை ஒரு சிங்கிள் ஸ்மாலஸ்ட் நோன் சார்ஜோடைய வேல்யூ என்ன இருக்குமா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனாக இருக்குமா சரியா அண்ட் சார்ஜ் வந்து பொதுவாக நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா கூலும்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே கூலும்ஸ் அப்படின்ற யூனிட்டில் தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இந்த சார்ஜ் நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு எழுதும் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால இதே வந்து ஒரு ப்ரோட்டானுக்கு எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு எழுதும் சரியா ஸோ எப்படி இவர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அப்கமிங் கிளாஸஸில் நம்ம இதெல்லாம் நடத்த தான் போகிறோம் அண்ட் இந்த டாபிக் எந்த லெசனில் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இதோட ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ் லெசனில் இந்த ஹோல் ப்ராசஸையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் பற்றி மட்டும் கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ்னால் என்ன அந்த சார்ஜோடைய வேல்யூ என்ன அது எப்படி கன்சர்வ்டாக இருக்குது அதை எப்படி குவான்டைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் ஓகே இதை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கூலும்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு சார்ஜஸ் பக்க பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கும்போது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் போஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோ இல்லை ரிப்பல்ஷனும் இருக்கும் அதை பற்றி பார்க்குறது தான் இந்த கூலும்ஸ்லாம் ஸோ அதை பற்றி நல்லா டீட்டெயில்டாக அழகாக பார்க்கலாம் சரியா ஸோ சி யூ த அண்ட் குட் பாய்